ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെയോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ഒരു ഗ്രാമർ പോർഷനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്രാമർ പോർഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിസ്മയ അപ്പോൾ ഇന്ന് വിസ്മയ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പാസേജ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിസ്മയുടെ ആ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വിസ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് പ്രയോജനകരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാസേജ് എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ പാസേജ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഉള്ളതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാമർ അറിയാവുന്നവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് ചില ക്ലൂ വഴി ഹിൻഡ് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ അതിന് എന്താണ് ആ കാ അത് അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും അറിയാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെൻസ് മെയിനായിട്ട് ടെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺകോഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് കോൺകോഡ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഏത് ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഏത് വരുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെർബ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസ് ഓരോ ടെൻസിൻ്റെയും ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടെൻസിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങളിവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ടെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കയറി കാണണം അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പാസ്സേജ് എഡിറ്റിംഗിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ തരാനായിട്ടേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ഇമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ളില്ല വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വെർബ് ഒരു ടെൻസിൻ്റെ ഫോം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പം എന്താണ് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്മിയർ ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ടു അ ബാത്ത് ഐ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രഷ് ക്ലോത്ത്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് അറ്റ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഐ ടേക്ക് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് വൺ ഓർ ടു അതേഴ്സ് ടു മൈ റൂം ടു മൂവ് മൈ തിങ് ഫ്രം ദയർ എന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ കറക്ഷൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മിയറിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്മിയർ ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ടുക്ക് എ ബാത്ത് ടുക്ക് എ ബാത്ത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഏത് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഐ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രഷ് ക്ലോത്ത്സ് ഏത് ടെൻസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഏത് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എറ്റ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ക്ലോത്ത്സ് വരെ അപ്പം എങ്ങനെ എന്താണ് ടെൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്മിയർ ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ടു കെ ബാത്ത് അതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ടു കെ ബാത്ത് എന്താണ് എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിച്ചു കുളിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏത് ടെൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ എന്താ വരേണ്ടത് സ്മിയറിന്റ
അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻസിൻ്റെ വീഡിയോ കയറി കാണണം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം ഞാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മിക്കവാറും പേര് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തരുവാണ് ഐ ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ അടുത്തത് കൊടുക്കുന്നത് ഷീയ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പാസേജിനകത്ത് തരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് തരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തിയും തരും നമുക്ക് വല്ലതും പിടിയിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേക്കിങ് എന്നോ ഹാസ് ബീൻ എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സിംഗുലർ ആണല്ലേ സിംഗുലർ ആയത് കൊണ്ട് വെർബ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ അല്ലേ എന്ന് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ അല്ല സിംഗുലർ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ്സും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോഴത് ശരിയായി മാറും അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു സേ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വെർബ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിംഗുലറും കാണും പ്ലൂറലും കാണും ഇതിനകത്ത് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം അഥവാ ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കും ഇതാണ് പ്ലൂറൽ മനസ്സിലായോ ഇത് സിംഗുലർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കണം എസ് ഒ ഇ എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ചേർത്ത് ടേക്സ് എന്നാക്കി അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി സിംഗുലർ ആയി മാറി അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം മിക്കവാറും പാസേജ് തരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് തരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് എന്താ എസ് വരുമ്പം പ്ലൂറൽ ആവത്തില്ലേ എന്ന് വിചാര ചോദിക്കുന്നു ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക വെർബും നൗണും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ഒരു സ്ഥലം എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു പേരാണല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടെണ്ണം എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും എന്താണ് നൗൺസ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ എസ് ചേർക്കണം എസ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുവാണ് അല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതലായി മാറും പക്ഷെ എങ്ങനെ വെർബില് വെർബിൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല വെർബിൽ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് എന്തായി മാറും സിംഗുലർ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പം ഞാൻ ഒരു സാധനം പെൻ എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളെടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്താണ് പെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു എസ്സും കൂടി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും സിംഗുലർ ആണോ ആയത് അല്ല പെന്നിൻ്റെ ഒരു പെൻ എന്നുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്നതായി മാറി അപ്പം ഇതെന്തായി മാറി പ്ലൂറലായി മാറി ഇത് വെർബാണോ വെർബല്ല ഇതെന്താണ് നൗൺ ആണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് പെൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ്സും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ എന്തായാലും അത് മാറിയത് പ്ലൂറലായാണ് മാറി അതിന് പകരമായിട്ട് അവൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഐ സിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഐ ഞാൻ പാടുന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷേ ഐയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്ത് എഴുതില്ല ഐക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഐ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാര്യം എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടുന്നത് ഒരു പ്ലൂറൽ എന്നുള്ള അതേ ബഹുമാനം അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്തേ വരുള്ളൂ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഐ സിങ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പകരം നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഐക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ഷീ ആക്കി മാറ്റുവാണ് ഷീ സിങ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷീ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആണ് ഐയുടെ കണക്കത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയും മറ്റ് സിംഗുലേഴ്സിന് ഇല്ല ഐക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകത അപ്പം എന്താണ് ഷീയുടെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുവാണ് സിങ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് പ്ലൂറൽ അല്ലേ ഇവിടെ സിംഗുലറും ഇത് പ്ലൂറലും കൂടെ മാച്ച് ആവുമോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി എസ് എഴുതി ഷീ സിങ്സ് എന്നാക്കിയപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി സിംഗുലർ ആയി മാറി അപ്പോഴിത് ശരിയായി ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇനി നമുക്ക് ടെൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ
has allengil have ibde unde to has have have pin endu varum oru been varum pin endu varum verb plus ing idaan idinde form ഇത് തൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നീട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണക്ക് ടെൻസിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോയുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്കിനി ഒരു സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഷി എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ഷി സിങ് എന്നുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് ഇതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഏതാണ് ഷീ സിങ് എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്താണ് സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലും ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗുലറും ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് ഷീ സിങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാറ്റി ഷീ സിങ്സ് എന്നാക്കിയപ്പോൾ അത് ശരിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പല സെന്റൻസിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റാം ഷീ എന്ന സബ്ജക്ട് മാറ്റമില്ലല്ലോ സിങ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കണ്ടിന്യൂസിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഈസോ ആമോ ആറോ നമുക്ക് വേണം ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് സിംഗുലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈസും ആമും ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ കൂടെ അല്ലേ വരൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെടുക്കുക ഈസ് എടുക്കുക ഷീ ഈസ് സിംഗിനെ എങ്ങനെ മാറ്റണോ ഇനി സിംഗിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഷീ ഹാസ് അടുത്ത ഏതാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുപ്പിന്റെ തേർഡ് ഫോൺ ഫോം ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് ഷീ ഷീ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഹാസ് ഷീടെ കൂടെ ഹാസ് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് ബി അപ്പൊ എന്താണ് വെറുപ്പ് ഏതാണ് സിങ് വെറുപ്പിന്റെ കൂടെ ഇനി എന്താ വേണം ഐ എച്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പിടികിട്ടിയത് ഇത് ഏത് ടെൻസ് ടെൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഷീ ഹാസ് സിങ് എന്നായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഷീ ഹാസ് ബീ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതാണ് ഇറ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്തൊരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ടെൻസിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിങ് ആണോ സിങ്സ് ആണോ സോ സങ് ആണോ സാങ് ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫോം അപ്പൊ എന്താണ് ഹാസ് ബീൻ സിങ്ങിങ് ഹാസ് ബീൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം വെർബിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരുത്തും ഷീ ഹാസ് ബീൻ സിങ്ങിങ് എന്ന് നമ്മൾ തിരുത്തും അപ്പൊ അത് ശരിയായില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണമായിരുന്നു ടെൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് എന്താണ് ഷീ ഈസ് സിങ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും സിങ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ അത് തെറ്റിയില്ലേ അത് ഈസ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി അത് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയാലും വെറും കണ്ടിന്യൂസ് ആയാലും വെറുപ്പിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഷീസ് സിങ്ങിങ് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ശരിയായി അത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് ഐ മാർക്കൊക്കെ വിട്ടു കളയണോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വരും ഇതുപോലെ ഓരോന്നും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദി സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബനി ട്രീ ബോസ് ഓർ വെയർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ശരി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് വില്ലും തന്നിട്ടുണ്ട് വുഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ദ ബനി ട്രീ ബോസ് നോയിസർ പ്ലേസ് ഓൺ ദി റോഡ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് നോയിസർ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്താ എങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബനി ട്രീ വോസ് ഓർ വെയർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി മാറ്റം വരുന്ന
ഒരു പാടുമില്ല ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറൊരു മോഡൽ ആ അല്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ത്രീ ബോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫ്ലിക്സ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് വിൽ ഓർ വുഡ് ഫ്ലിക്ക് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് ശരിയാണ് അല്ലേ വില്ലും വരാം വുഡും വരാം ഒരെണ്ണം ഏത് ടെൻസ് ആണ് ഇത് വരുന്നതും ഇത് വരുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോസും വേറും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ ടെൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വോസ് അല്ലേ വോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും ബില്ലിന്റെ പാസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബില്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പ്രസന്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബില്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അപ്പൊ എന്തേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സെന്റൻസും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പഴയ കാര്യമാണല്ലേ നടന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വില്ല് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല വുഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിക്സ് സീസൺ ദ ബനിയൻ ട്രീ ബോസ് നോയ്സർ പ്ലേസ് ഓൺ ദി റോഡ് അപ്പം എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഏതിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോയ്സറിനെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നോയ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്താണ് നോയ്സ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് നോയ്സ് നോയ്സ് ഇയർ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തും കൂടി ഉണ്ട് നോയ്സ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോയ്സ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നോയ്സ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ഇവിടെ റെഡി ആവും ശരിയാവുന്നുണ്ടോ ഫിക്സ് സീസണിൽ ബെനിയൻട്രി ആണ് ദി ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വോസ് ദി അപ്പൊ എന്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ദി ചേർക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ മുമ്പിലാണ് എപ്പോഴും ദി ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ബെനിയൻട്രി വോസ് ി നോയ്സ് ഇയർ അങ്ങനെ വരുവോ ദി ചേർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ തൊട്ട് മുൻപിലാണ് നമ്മൾ ദി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ദി നോയ്സ് ഇയർ എന്നേ പറയും ദി നോയ്സ് ഇയർ എന്ന് പറയില്ല നോയ്സ് ഇയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും അത് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമായിരുന്നു ദാൻ വേണമായിരുന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ദാനോ ടുവോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പറ്റേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും എന്താണ് സൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് സീസണിലെ ഏറ്റവും സൗണ്ട് ഉള്ള പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബനിയൻ ട്രീ ആണ് ബനിയനേക്കാൾ വലിയ എന്തെങ്കിലും ആ ഭാഗത്തുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പം നോയ്സ് ഇയർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ദി എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് നോയ്സ് ഇയസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും എളുപ്പമല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെ എന്ത് വന്നാൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിലൊരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ടെൻസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരു എളുപ്പ വഴിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഏത് ടെൻസ് ആണ് ഹാസും ഹാവും വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസുമാണ് ടെൻസ് ബാധകമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡോ ഹാവിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ ഏത് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തേർഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസും നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നോക്കി എക്സാമ്പിൾ ഹി ഹാസ് ഹാസ് ആണല്ലോ വന്നിരിക്ക
കമ്മായിരിക്കും ഇവിടെ കെയും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരുത്തണം കമ്മെന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എളുപ്പമല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മോളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡ് വന്നാൽ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അതുപോലെ ഇതുപോലെ വരുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് വന്നാൽ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വെർബും തരുന്ന സബ്ജക്റ്റും വെർബും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിങ്ങിനകത്തും മിസ്റ്റേക്ക് തരാറുണ്ട് എന്താണ് ഒരേപോലെ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പെല്ലിങ് എന്താ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് തരും അവിടെ എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തരുന്നത് ഇത് അവിടെ എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ എന്ന് വരുന്നത് ഇതാണല്ലേ ഇത് അവരെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപോലെ വരുന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷനും സ്പെല്ലിങ് വ്യത്യാസവും ഉള്ള വേർഡ്സ് കൂടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തരും അതുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂൾസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൂളിലേക്ക് പോകാം ഇത് എഴുതി എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലേ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് വി ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ മോഡൽ എക്സിലറീസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വി വണ്ണിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും എന്നാൽ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെർബ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഏതാണ് ഞാൻ എഴുതിയ വെർബ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഞാനിവിടെ എഴുതി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെർബിനകത്ത് ഒരു ഓക്സിലെ വെർബ് ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അത് ഏത് ഓക്സിലറി വെർബാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഈ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ റോട്ടിന് അതിനു മുമ്പ് ഏതാണ് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ ഡു എന്നുള്ള വെർബിന്റെ പല ഫോംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏതൊക്കെ ഫോംസ് ആയിരിക്കും വരിക ഡു ഡസ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു വെർബ് തന്നാലും അതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ തരുന്ന എല്ലാ വെർബിനകത്തും ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഒറ്റ പാസ്റ്റ് ഫോമേ ഉള്ളൂ അത് ഡിഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ പ്രസൻറ്റ് ഫോമിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്തിനായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം പ്രസൻറ്റ് ഫോമിൽ തരുന്നത് അത് സിംഗുലറിനും പ്ലൂറലിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം സിംഗുലറിന് തരുന്നത് ഇതിലൊരെണ്ണവും പ്ലൂറലിന് തരുന്നത് ഇതിലൊരെണ്ണവും ആയിരിക്കും അത് ഏതായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് സിംഗുലർ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് സിംഗുലർ അപ്പൊ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസ് എടുക്കണം പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു എടുക്കണം അതായത് ഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെന്താണ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ളതല്ലല്ലോ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും വരിക ഡിഡ് ആയിരിക്കും വരിക ഇനി നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗം എന്താണ് ഈ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണ്ടേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്താണ് റോട്ടിന് ഡി പ്ലസ് റോട്ട് എന്നങ്ങ് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് തെറ്റ് ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ റൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡിഡ് ചേർന്നപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഈ ഒരു വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഡിഡ് കൂടി ചേർന്ന പാസ്റ്റിലെ ഡിഡ് കൂടി ചേർന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് റോട്ട് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ഡിഡ് പ്ലസ് റൈറ്റ് ആണ് റോട്ട് അല്ലാതെ ഡിഡ് പ്ലസ് റോട്ട് അല്ല റോട്ട് മനസ്സിലായോ ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസന്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റിന്റെ കൂടെ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ചേർത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് റോട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഡ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഡിഡ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഡെസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഡു പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ബേസ് ഫോം ആയിരിക്കണം
സെക്കൻഡ് ഫോം അഥവാ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി രണ്ട് ഫോമും കൂടെ ആണുള്ളത് അത് രണ്ടും വരുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഒരെണ്ണം സിംഗുലർ ഒരെണ്ണം പ്ലൂറൽ അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റിന്റെ കൂടെ ഡു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല റൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഡെസ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം ഡെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൂവിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നതാണ് എസ് ഓ എസ് ഓ ചേർന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡെസ് കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പൊ ഡു ഫോം ഏതാണ് റൈറ്റ് അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ചേർക്കണം എസ് ഒ എസ് ഒ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൈറ്റ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിനകത്തും നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഗോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഗോ ഗോ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ടെൻസ് ആണ് ഗോ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണല്ലേ അപ്പൊ ഏത് ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഡു ഓ ഡെസോ ആയിരിക്കും വരാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഗോയ്ക്ക് വരുന്നത് ഡിഡ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് ഫോം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡിഡ് നോക്കണ്ട ഈ ഗോയുടെ കൂടെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ വല്ലതും ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ള ബാലൻസ് അതേതാ ഡു അപ്പൊ ഡു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണല്ലേ എസ് ഇ എസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഡൂവിന്റെ ഫോമിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണ്ട വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഡു പ്ലസ് ഗോ തന്നെയാണ് ഗോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഗോസ് വരുവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇതും ഏത് ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഡൂവും ഡെസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർന്ന് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതിലാണ് എസ് ഒ ഇ എസും ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഡെസ് എഴുതി ഈ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഡെസും ഡൂവും ഡിഡും ഒക്കെ ഇനി പുറത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എപ്പോഴും ബേസ് ഫോം മാത്രം എഴുതുക ഡി ഡെസ് ഡെസ് പ്ലസ് ഗോയാണ് ഗോസ് അല്ല ഡെസ് പ്ലസ് ഗോസ് അല്ല ഡെസിനെ നമ്മൾ ഗോയിൽ നിന്നും ഗോസിനകത്ത് നിന്ന് എന്തിനെ പുറത്തെടുത്തു ഡെസിനെ ഇനി പുറത്തെടുത്തു പിന്നെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ള ബാലൻസ് അത് ഗോയാണ് ബേസ് ഫോം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്ത് എഴുതാം സെക്കൻഡ് ഫോം എഴുതാം അല്ലെ വെന്റ് ഇതിന്റെ ഗോയ്ക്കും ഗോസിനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഫോം അല്ലേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റ് ഫോം വെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഗോയുടെ സെക്കൻഡ് ഫോം ഏതാണ് വെന്റ് അപ്പൊ വെന്റ് വരുമ്പോ എന്ത് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഏതാണ് ഇത് രണ്ടും വരുമോ രണ്ടും പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആ പാസ്റ്റിലുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഡ് പ്ലസ് ഇനി വെന്റ് ഒരു വരുമോ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഫോം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ അത് ഇടണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു തീർന്നത് എന്താണ് വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് തരുവാണ് എന്താണ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് റോട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാണും പാരഗ്രാഫ് ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡൂവിന്റെ ഫോംസ് എങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഏറ്റ ഏതാണ് തരുന്നത് റോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫോമിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ റോട്ടിനകത്ത് നിന്ന് എന്തിനെ ഇനി പുറത്തെടുത്തായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഡിഡിനെ ഇഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്തു ഡിഡിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർത്തത് നോട്ട് എന്ന് ചേർത്തത് അതായത് റോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഡിഡിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടിനകത്ത് പിന്നെ എന്താ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ബേസ് ഫോം ആയ റൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ബേസ് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഡിഡ് ആണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട സിംഗുലർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആണോ പ്രസന്റിന്റെ ഏത് ഫോം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട അതി പക്ഷെ ഇത് പ്രസന്റ് ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക്
rights and Mansila on the dog. Athra I put a human in the form. Okay, the ball and Amakan there is a do not write him in the Catalonda. Illa, do not write to Sherry and Allah, do not write so on that the tomb, do not wrote to another mistake. Get up. Baki a same than neck. Tamada Urividam editing in Atha Verna, idea second now with the parnitan. Namada Mativerna and the reported speech in the Ayala Malangil and the active passive is a question down and all in the Loka on the Tanaka on Tangil, Ningala, Adinda, Pagam, Woody, Padika, and the Saravikan. A Kari Namada or a passage editing in the Bernal English grammar section lay in the Venamangilim, Adana Chodikan, Namada full grammar, Utta, the Osama, the Mukin and the Parni, the Ranata, Pachatandi, Mikiaram, Chodikar, or the repeated title of idle questions, Anipanya, and the Pinid and the Chella words which number. Tense and contributing yesterday and the pin in the last year, last month, Angane color words lit today, Anganeka numbered the Parina, Chella words, Lyadu, which Namaka Manislava, present down of past channeling, Lini Veramp on the Kalavana, and all the idea of Namaka Manslaka. Anganola idea of which Manslaka, a poor islands of the end of the Kari, Tandik in the passage, the upper than answer at a Sunday. Tandik in the passage, and do the Prussian wise, not running already cold of time a caller than upper, Nalari, the wise Manslaki, the Nisham, the either tense. Singular or another one, do another verb plural. Now, if you are going to do something, then you have to write a sentence. Like, you have to write a sentence. 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 You have but we have to do this. 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 Full stop, I did a capital letter, and I'm more in a start team and capital letter, and a pin a coma, Angola Carangala, pin in the Yenekwitzle, or Alcaraka Pedro and the Pagar and Beach, Angana, Angola, the Who on over another, that to Veranda Saga, the three beach, Kaver, Jerkang, and Ekola the Kilay. Other Kanamula, Makana Manisila, or Sadra, the Anangil Matra, that and the Witcher, Noka Paranam Patal, or Ali, and Angla, who and Nana Parent, and the Angan Ekola Korai Kayangal, the other, which take at a very simple and other than the Kudal explains the Parayatha. Angan number of theorem. All the pair of our taken capital letter, the house, Salatina, very very taken on an area, period and then a small letter, the carrying a small letter, a superlative degree, Totum Bede, and the Nola Cherka, in article, article, Mikia, and very mistakes with the Nanana, either Ningala letter, Nokia, and article, A, E, I, O, U, and Nola letter on the Noki Tan, Ningaliperta, and Cherkanan articles, video, Cheddi, written and Ningal Patuangle, Pakari in the Kandan Okana, mother, detailed letter, Ningal Kamansla, and the Ridilan, Cheddi, another information. If you have any articles in the video, you can see the article in the video. If you have any article in the video, you can see the article in the video. If you have any article in the video, you can see the article in the video. If you have any article in the video, you can see the article in the video. If you have any article in the video, you can the article in the video. If you have any article in the video, you can see the article in the video. If you have any articles, you can see the articles. If you have any questions, you can see the mistakes. If you have any questions, you can see the articles. If you have any questions, you can see the grammar portions. If you have any questions, you can see the grammar portions. If you have any questions, you can see the grammar portions. If you have any Activities in the related in the grammar portion, so the grammar portion of video, and it is not the Irikim. Near the editorial on the Nangal, other Ningal at the Parayan Irikim. Upon other goody Ningala, Kanda Padikan at Samika, number channel, subscribe and Istapatal Matram, subscribe with Almadi, other than video is to honor like here, but to put your prayers in a very magam in the tone of Matram, share here. In the Gilm comment on the Samshang and Ayal, in the Gilm. If you have a mistake, you can comment on the comment. If you have a share, you can share it. If you have a share, you can share it. If you have a share, you can share it.